Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Анастасия Незнанова. В нашем городе много талантливых людей. С таким гостем сегодня мы познакомимся. Сегодня в нашей студии мастер авторской куклы Валентина Богдан и ее миниатюрной красавицы. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Как давно вы занимаетесь, как давно вы мастерица? Ну, куклой я занимаюсь, можно сказать, с детства. То есть именно меня, меня всегда привлекала именно лепка, красивые наряды, какие-то интересные формы. Ну и можно сказать, все мы родом из детства, и с детства вот оно все и началось. А как именно это начиналось? Вышили наряды или делали там прически, может быть? Как? Вот? Но обычно девочкам нравится играть, а мне больше всего нравилось лепить. Лепить, делать прически, раскрашивать глазки, ну и какие-то элементы мелкие дарить им. То есть то, что было, это был исходник, да, вот вам куклу подарили, исходник, а дальше вы начинаете уже что-то от себя добавлять. Ну, самое интересное, что кроме пупсов, в принципе, у меня никого не было, и а, хотелось а, какого-то разнообразия. Может быть, поэтому я начала сама лепить каких-то барышень, каких-то новых красивых девочек. В основном это были миниатюрные, потому что пупсы, они были всегда большие, вот, ну, их было не так много в те времена, когда было мое детство. Ну и приходилось что-то придумывать самой, самостоятельно. Тяга к красоте у вас была с детства. Как это выросло вот в такую целую уже империю, наверное? У вас уже очень много работ. Ну, наверное, это стремление к каким-то экспериментам. То есть нравится экспериментировать, нравится пробовать какие-то новые материалы. Вот, потому что каждая из представленных кукол, они сделаны из, из разных материалов, в различных техниках. Ну и вот желание экспериментировать, пробовать что-то новое, вот меня подталкивает к созданию все новых и новых каких-то красавиц. Вот хочется немножечко отмотать назад. Было детство, были пупсы, были какие-то ваши эксперименты детские. Дальше, как ваша жизнь складывалась, что в итоге она пришла к творчеству? Ну, куклами я занималась не постоянно. Были периоды, когда я занималась чем-то другим. По профессии я дизайнер, занималась рекламой, интерьером. Но со временем тяга к творчеству, именно вот прикладному, к лепке, она, ну, скажем так, победила. Вот. И на данный момент я все свое свободное время посвящаю именно куклам. Ну, расскажите, с чего начинается кукла? Можно даже на примере. Вот первая красавица сидит вот здесь. А что это за девушка? Кто она? Почему такой наряд? Почему такие волосы? Взгляд особенный на нее, украшения? Каждая кукла, она изначально начинается с идеи. С идеи, с образа. А иногда я рисую эскизы. Но в основном, чаще всего, они возникают в голове. Mm -hmm. То есть, ну, может быть, под винем какой-то радостной эмоции или каких-то красивых образов, например, эту девочку зовут Пиона. Здесь я для нее создала из полимерной глины красивые цветочки, пионы. Платье как бутон. Платье, да, как бутон. Ножки у нее украшены цветочками, листочками. То есть она вся такая цветочная, легкая, воздушная девочка. Ну, вот, собственно, я ее так и назвала Пиона. С чего начинается кукла? Вы делаете тело, какое-то какое-то основание, может быть, с головы начинается. Вот как это? Ну, каждая кукла начинается, наверное, с фигуры. То есть сначала делается каркас. В принципе, у меня все куклы каркасные, даже несмотря на то, что вот это будуарная у нее, свободные ручки, свободные ножки, все равно изначально кукла – это каркас. Вот как у человека снова скелет, так же, в принципе, и у куклы. И уже потом постепенно начинается создание, набор массы, создание каких-то черт. Ну, конечно, сначала начинается с головы. То есть лицо, голова – она, собственно, и дает пролог всему остальному, всему остальному образу, остальной кукле, ну и так далее. Липится лицо, ну дальше тело, ручки, все это создается. Если это запекаемая пластика, это запекается. Если это застываемое, оно какое-то время застывает. Потом идет шлифовка, потом идет самый, наверное, интересный этап создания, это роспись. Дальше идет не менее интересный этап – это создание образа, который именно заключается в создании платья, в создании каких-то аксессуаров, прическа. Прическа – это завершающий этап, это уже, как бы сказать, финал образа куклы. Ну и тогда уже как бы, создается полностью 
весь персонаж, уже э, видно э, ну, как бы стиль, настроение. То есть это все, 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 все э, работает именно вот на образ красавицы. А есть какие-то прообразы из жизни? Вот есть человек. И вы решили по образу и подобию сделать куклу. Иногда, да, иногда у меня бывают заказы, когда просят сделать, допустим, фотографии какого-то человека. Да, у меня были такие. Это тоже очень интересно. Пробуешь себя, можно сказать, в какой-то новой форме. Пытаешься именно ну, оживить эту куклу. То есть не просто, допустим, сделать милое кукольное личико, а именно подарить ему те черты, которые присущи автору, автору этой фотографии, этого человека думаешь о нем вот а еще лучше если ты знаком с этим человеком тогда еще проще получается еще интереснее вы говорили об интересном процессе создания глаз да вот расскажите как мне представляется какой-то чемоданчик который открываешь и там уже такие заготовки карие глаза голубые зеленые можно миксовать как это происходит а, у вас? Есть, конечно, продаются готовые кукольные глазки, пластиковые, стеклянные, но мне нравится делать самой. То есть вот для пиона я делала глазки самостоятельно. Для этого я использовала натуральный камень, который я купила на ярмарке самоцветов. А здесь, значит, ну, могу прям поэтапно конечно, рассказать. Конечно, конечно. То есть для того, чтобы сделать глаз, мне пришлось пользоваться дремелем. Это такая специальная ручная дрель, микродрель на гибком валу, для того, чтобы сделать углубление. Потому что человеческий глаз, он же и выпуклый, и вогнутый внутри. Затем делалось очень тонкой кисточкой, там буквально там, три волосинки, а делалась роспись именно вот внутри глаза. То есть когда вот высверливаешь а, внутри как бы этого кратера, а, делаешь небольшую роспись, а, потом все это дело заливается эпоксидной смолой. Эпоксидная смола – это специально ювелирная, с высоким тургором, с высокой вязкостью, для того, чтобы именно а, создался вот этот купол глаза выпуклый, для того, чтобы он смотрелся более естественно. Ну, естественно, цвет глаза подбираешь под образ, под наряд. То есть вот если его с ним посмотреть, Как видите? у нее интересно, голова даже двигается. Да, голова у нее шарнирная. То есть вот это тоже один из самых интересных моментов создания куклы, чтобы кукла имела частичную подвижность. Понятное дело, что она ну, не может быть, допустим, такой же, как человек, да, какой-то податливой, там, мягкой. Вот. Но какие-то элементы, допустим, там, сгибание рук, сгибание ног, ну, я стараюсь, чтобы это все присутствовало, чтобы она как бы, ну, максимально могла, ну, скажем так, как-то повторять позу живого человека. Подать себя? Да. Вообще у кукол есть душа, есть такое поверье. Вот как вы относитесь к этому? Действительно есть что-то в них такое особенное, магическое? Ну, вы знаете, я тоже считаю, что кукла – это... Если раньше, допустим, мы относились к кукле, да, как к обрядовой, как к игровой, то сейчас кукла – это произведение искусства. То есть мы не просто делаем куклу, какую-то фигурку в платье. То есть это э, реальный персонаж э, с какой-то историей, с каким-то своим характером, ну и, конечно, с энергетикой. То есть э, э, я, например, стараюсь с хорошим настроением всегда делать кукол, потому что я понимаю, что э, кукла, она, как сказать, то, что должна нести в себе какое-то добро, там, красоту, какой-то добрый посыл. Именно поэтому а, некоторые куклы становятся талисманами или какими-то, ну, можно сказать, оберегами жилья. Вот. Ну и, конечно, современная авторская кукла – это произведение искусства самостоятельное. Поговорили про пион, но сейчас у нас вот еще одна есть барышня в таком наряде необычном. Расскажите о ней. Она у нас... Танцовщица? Ну, можно так сказать. То есть вот она... Угу, можно прям поднять. Да, это будуарная куколка. У нее сгибаются ножки. Она может, конечно, и танцевать. И на шпагат сесть. И садиться, да. Mm -hmm. То есть вот у нее такие красивые туфельки. Ну, может быть, они танцевальные. Mm -hmm. Этот цветочек я тоже делала сама из шелка. Из натурального, из японского. Материалы все эти где-то продаются. Это специальный кук... магазин для кукол. Либо это... Вообще все, что угодно может быть? Некоторые материалы я покупаю в обычных магазинах, некоторые материалы я заказываю. Вот. Есть специальные онлайн-магазины, где, допустим, продаются волосы, или продаются какая-то красивая тесьма, или кружево, или какой-то интересный бисер. 
ну, потихоньку, понемножку, допустим, отовсюду собираешь, покупаешь, складываешь. Вот, вот вы сказали про какие-то коробочки. У меня иногда для каждой куклы лежит прямо вот в коробочке прям целый набор, например, каких-то интересных материалов. Допустим, я подбираю, допустим, по текстуре, по фактуре, по цвету. То есть собираю, собираю, собираю. Какие-то вот аксессуары мне нравятся, мне кажется, что они подходят. Я это все складываю, а потом, когда у меня уже, допустим, слепленная, расписанная красавица, я просто достаю, все это к ней прикладываю, ну и она у меня выбирает, соглашается или не соглашается, как ей это подходит или не подходит. Ну вот для этой было примерно точно так же. Есть, может быть, какие-то истории необычные, интересные человека, который заказал куклу, и потом случилось что-то, она действительно стала берегом, она, может быть, помогла человеку в чем-то, либо просто что-то счастливое, ребенок долго хотел определенную куклу, не мог найти, и тут ее заказали у вас, и... Ребенок осуществил свою мечту. Ну, в основном эти, конечно, куклы, интерьерные куклы авторские, они не игровые. Это интерьерная кукла, она создана для того, чтобы именно украсить пространство. Это, можно сказать, элитный способ коллекционирования современный. То есть они не игровые, а они для созерцания. Куклы для любования. Вот. Ну и, конечно, у меня было много интересных моментов, интересных историй. В основном мне очень нравится, когда кукол покупают или заказывают мужчины. Мужчины. У меня это было уже неоднократно, и мне это очень сильно радует. Это очень романтично. Они заказывают это для своих девушек, которые занимаются коллекционированием. Или, может быть, они просто ну, видят какую-то схожесть и хотят сделать им приятно. Может быть, девушки сами выбирают, ну, и как бы тонко намекают, что они хотят а, пополнить свою коллекцию таким экземпляром. А, один раз мужчина попросил даже написать а, красивое признание. То есть я вместе с куклой вложила красивую открытку а, с приятными словами для его девушки. Как мило. Какие у вас планы есть? Вы просто по мере вдохновения создаете девушек вот этих прекрасных? Или, может быть, каким-то определенным выставкам готовитесь? и набираете количество определенное их, или все по вдохновению, вот как душа лежит, делаю, нет, ну, значит, жду вдохновения. И так, и так. То есть в основном, конечно, куклы делаются по вдохновению, ну, или по какому-то, не знаю, счастливому событию, допустим, я вернулась вдохновленная с отпуска, например, какими-то красивыми там, цветами или там, видами. Вот. И, допустим, захотелось из каких-то, допустим, тканей или еще из чего-то сделать, допустим, какой-то красивый образ. Иногда куклы делаются, конечно же, специально для выставки. Вот. Это может быть какая-то коллекция, объединенная каким-то общим стилем или каким-то общим дизайном. Вот. Ну, то есть и так, и так, по велению сердца в основном. Вот рядом со мной стоит интересный экземпляр, вот, к слову, о коллекции. Uh -huh. У вас еще есть вот такая коллекция, да? Ну, это только моя задумка, это только начало, она еще даже не, не завершенная. Вот. Но ну, я принесла показать для масштаба, как, как это смотрится. Uh -huh. Потому что по фотографии сложно оценить, да, допустим, вот рост этой куклы. Некоторые удивляются, что она большая. Uh -huh. вот. А эта кукла, вот она совсем малютка. Ну, на сегодняшний день, наверное, это самая маленькая девочка, которую я сделала. Вот я принесла ее для сравнения, показать, что куклы бывают разные и из разных материалов, и разного размера. Вот. Ну и все они достаточно интересные, можно разглядывать, любоваться. Валентина, спасибо, очень было приятно с вами познакомиться. Дальнейших вам успехов в творчестве. И я напомню, что у нас в гостях была Валентина Богдан, мастер авторской куклы. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровсктв.ру. Я, Анастасия Незнанова, прощаюсь с вами. До свидания.